ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയ നിറയെ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള പി എസ് സിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ എസ് എസ് സി ഐയോ ആർ ആർ ബിക്കോ സംബന്ധിക്കുകയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഫ്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി സ്റ്റെപ്സാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത്രയാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ട് സെറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു മോഡലാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് പക്ഷേ രണ്ടും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം സെയിം തന്നെയാണ് എന്താ ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നാല് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ഈ സെറ്റിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഈ സെറ്റിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് രീതിയിൽ ചോദ്യം വരിക അപ്പുറത്തെ സെറ്റിനും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ഇതാ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡെസ്മിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി എങ്ങനെ തുടങ്ങി നോക്കി ഉടനെ തന്നെ ഇതിൽ വലുതേതാ ചെറുതേതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമീറ്റർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക മനസ്സിലാവാനായിട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതെവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഇതിലേതാ വലുത് ഇരുപത്തി ഒന്നല്ലേ വലുത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെയാണ് എഴുതിയത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇവിടെയാണ് എഴുതിയത് മാറിപ്പോകരുത് ഇതിൽ വലുത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ സെറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് വലുതാന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഈ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും വലുത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒൻപതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് എഗൈൻ ഏത് തന്നെയാണ് വലുത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് തന്നെയാണ് വലുത് സോ ഏത് നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു ടു ബൈ നയൻ നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അടുത്ത് എന്താ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏതാ വലുത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വലുത് സോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വലുതായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ന്യൂമറേറ്റും ഡിനോമിനേറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ ഏതാണോ വലുത് വരുന്നത് അത് വലിയ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലെ ചെറുതാണ് ചോദിച്ചെങ്കിലോ നേരെ റിവേഴ്സ് നേരെ റിവേഴ്സ് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ എടുത്തു പോവുക ചെറിയ ചെറിയ വാ ഏതാണോ ഏറ്റവും
ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും അല്ലേ ഇതിന് ഇത് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇത് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഓരോന്നും 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 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയതാ ചെറുത എന്നുള്ളത് ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മളോട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മെത്തേഡല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലും അത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല മിക്കവാറും എല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോയതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നാല് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നാല് നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നാല് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ നാല് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയേ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ റേഞ്ചിലുള്ളതല്ല സോ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാത്തിലും എന്തായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യകളായിരിക്കും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഈ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് ഏതാണോ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് രണ്ട് മൂന്നിനെ വരും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേറെ വേറെ വന്നാലും വരില്ല നിങ്ങൾ നാല് വെച്ചാൽ അത് എഴുതി നോക്കി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഒരിക്കലും വരില്ല ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്ററും ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരൊറ്റ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും സോ ഈ കേസിൽ ലാർജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ഏതാ നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് സെയിം ലോജിക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതിനുള്ളത് നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാ അത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ടു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ എസ് എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സിക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് പക്ഷേ ഞാൻ എസ് എസ് സിക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം താങ്ക്